hinahangad nating mga anak ng Diyos na magkaroon tayo ng spiritual growth. It is very natural, normal, in fact it is desirable that Christians long for spiritual victory. We like to have peace, fruitfulness, in fact we like to have heaven on earth. Ano po ang daan patungo rito para makakaroon tayo ng tinatawag na heaven on earth, bliss, happiness, joy? Ang atin pong pag-aaral ngayon ay tungkol sa pangongopya na pinakamagandang paraan so that we may have spiritual power. We're going to discuss the power in imitation. Ang kapangyarihan na matatagpuan sa pagkopya. Aming Diyos, nawa kayo po ang maging tagapagsalita namin. We praise you, we thank you, O God, who created the heaven and the earth. We thank you for who you are in our lives our Creator, our Sustainer, the Supplier of all our needs. We thank You for who You are, O God. Now, may You touch our hearts. May You give us wisdom and may You speak to us. Ituro mo sa amin, Panginoon, yung mabisa, makapangyarihang daan para kami mapalapit lalo sa inyo at magkaroon ng kapangyarihan sa aming buhay espiritual. We commit this time to You, Father, that You may be our speaker, lead us, unto greater godliness. Continue to satisfy the longings of our hearts for you. And we pray, Father, that you may move powerfully in our midst, that you may heal our infirmities, especially our spiritual illnesses. Lead us, teach us, may you be the speaker. Protect us from all work of evil men and evil spirits. We place ourselves, O God, under your power, under your kingship. Move in our midst, preside over this activity, use your servant only as your footstool. We ask you, Father, in the name of Jesus our Lord. Amen. The power in imitation. Hindi po lahat ng imitation ay masama. Sa katunayan, yung masama at pangit na imitation is only because it has a wrong motive or you're imitating a wrong subject. Let's take a look at imitation in creation. Ang buong sang nilikha ay imitasyon. First of all, man is an imitation of God. Genesis 1.26, Then God said, Let us make man in our image, in our likeness. In Genesis 1.27, So God created man in His own image. In the image of God, He created him. Male and female, He created them. So man is an imitation of God. And when we say man, we mean humanity, including men and women. The earth is an imitation of heaven in terms of order, beauty, splendor, and majesty. Isaiah 66.1, this is what the Lord says, Heaven is my throne and the earth is my footstool. Kung atin pong susuriin yung mga trono ng hari at yung tungtungan ng paan nila, yun ay magkaterno, yun ay magkamukha ng material, magkamukha ng disenyo. Parang yung mga kama din na merong mga kasamang muebles, katerno yon kamuka. That's why if the Bible says that the earth is the footstool of the Lord and the heaven is His throne, it follows that the earth is like heaven. Meron silang pagkamuka in configuration, in beauty, in splendor, in majesty, in orderliness. Psalm 27 verse 4, One thing I ask of the Lord, this is what I seek that I may dwell in the house of the Lord all the days of my life, to gaze upon the beauty of the Lord and to seek Him in His temple. Bakit napakarami pong kabusisian ang ginagawa, lalong-lalo ng mga ancient civilizations, sa paggawa ng temples? Because ancient temples are believed to be imitations of heavenly configurations, of heavenly arrangements. In fact, God made specifications concerning the temple. The construction, for instance, of the tabernacle is in Exodus 25 to 27. Yung papano gagawin yun? The construction of the temple was given by God in 1 Kings 5 to 7. Chapters of the Bible dedicated to the very detailed instruction of God of how the temple would be laid out, how it would be built. Because the ancients believed that the temples they were making were replicas of the configurations of heavenly realms. The human body is an imitation of the earth. 
Pareho lang yan na 70% water. Composed of minerals, chemicals, charged with electricity and energy, unified and alive. Lahat po na makikita nyo sa inyong katawan ay nasa lupa at ang mga nasa lupa ay nasa ating katawan. Pag binasa nyo po yung mga specifications ng laman ng mga vitamina, mga food supplement, makikita nyo doon zinc, magnesium, iron, yung nakikita nyo sa lupa. Sa pagkatayo yung gawa sa lupa. The human body is an imitation of the earth. And the human soul is an imitation of the image of God. That's why in the human body, creation and creator are joined together. The earth and the Spirit of God are put together. Genesis 2.7 The Lord formed the man from the dust of the ground and breathed into his nostrils the breath of life. And the man became a living being. So, kumimpal ng lupa ang Diyos mula sa lupa at hiningahan naman niya ng kanyang Espiritu at ito ay naging tao. Kaya doon sa tao, nandoon ang wangis ng Diyos at ang wangis ng daigdig ng lupa. Therefore, human life, and that's why human life and the human body is sacred. Banal ang katawan ng tao at ang buhay ng isang nilalang na tao sapagat nasa kanya yung kakanyahan at katangian ng Diyos at katangian ng nilikha ng Diyos ang sanlibutan. 1 Corinthians 6.19 Don't you know that your body is a temple of the Holy Spirit who is in you? whom you have received from God, you are not your own. You were bought at a price, so glorify God in your bodies. The human body is also an imitation of God's temple, which in turn is an imitation of heaven. 1 Corinthians 3.17, God's temple is sacred, and you are that temple. Ang linaw-linaw. Banal ang templo ng Diyos at ikaw ang templo na yan. So the human body is a microcosm of the earth. Kung yun pong maliit nating cell at yung ating genes ay eh nandun yung ating buong pagkatao sa kaprasong yon sa tao naman ay eh nandun ang buong mundo. Pag pinaliit nyo yung buong planeta, para siyang yung tao, nasa kanya lahat yon yung mga katangian na yon Meron din siyang electricity. Kaya kung siyo, pag nagpapatest kayo sa mga laboratory, tinetest din yung electricity sa inyong body, tinetest yung energy, tinetest yung salt content, tinetest yung uh, mineral content. Na, yun na yun. Therefore, when the earth gets polluted, so does the human body. Na, nagkakasagutan yan kasi one reflects the other. So we see here that we're surrounded by imitations. Now, what about imitation in spirituality and godliness? Ano po bang ibig sabihin ng spirituality? Spirituality and godliness is nothing but God-likeness. Pag sinabi mo ang isang tao ay spiritual, sinabi mo siya ay godly, ibig sabihin kamukha siya ng Diyos. Kawangis ng Diyos. Ang kanyang espiritu, ang kanyang kaluluwa, ang kanyang asal, ang kanyang ugali ay kawangis ng Diyos. At ano po ang itinuturo sa atin ng Biblia tungkol sa imitation? Man is to imitate God. Marapat lamang na tularan ng tao ang Diyos. Ephesians 5.1 Be imitators of God, therefore, as dearly loved children. Gusto po natin magkaroon ng power? We should imitate God. Imitate God, sabi. Be imitators of God. Very clear. In fact, the first man and woman, Adam and Eve, were to imitate God. Genesis 1.26 Then God said, Let us make man in our image, in our likeness, and let them rule over the fish of the sea, and the birds of the air, over the livestock, over all the earth, and over all the creatures that move along the ground. Magkasunod to, sabi ng Diyos, likain natin ang tao at gawin natin siyang kawangis natin, at hayaan sila na mamahala. Hindi ito maghari. Ang translation na rule, mas maganda na, let them manage. When you go to the original language, let them manage the fish, the sea, the birds. Kaya po yung Tagalog na mamahala ay mas tumpak sa pag-govern. To rule is to take care of something or someone. At sa Tagalog language po, mamahala. 
Bakit mamahala? Kasi mamathala. Ibig sabihin maging tulad ni Bathala. At ano si Bathala? Nagkakalinga, nagmamahal, nag-iingat. Kaya ang pamamahala ay tunay ay pamamathala. At pati ang ating gobyerno po ay lilinis, gaganda ang serbisyo. Kung hindi lamang lilimutin ang ibig sabihin ng pamahalaan. Ibig sabihin ay pamamahala ni Bathala. Ibig sabihin maibigin, malinis, hindi corrupt, hindi mapagsamantala, kundi mapag-aruga. So ano po ang trabaho ng tao nung nilikha ng Diyos? Gawin ang trabaho ng Diyos, which is mamahala sa buong kalikasan, sa lahat ng hayop, sa mundo. Kaya po ang ating planeta ay nakakadaganyang-ganyan, nagkakawindang-windang, because man abandons his original calling to be like God, and that is to rule with kindness and compassion over the earth. What we're doing is we're abusing the earth, kaya napopollute, at dahil polluted ang hangin, hinihinga din natin, napopollute din ang ating katawan. There is nothing you can do to earth that you will not be doing to yourself. Because the human body is an imitation of the earth. What will happen to the earth will happen to the human body. Natural. So si Adam and Eve were to imitate God. The prophets, in fact, imitated God. Even godly kings are supposed to imitate God. Si King Josiah, for instance, sa 2 Chronicles 34, verse 2. He did what was right in the eyes of the Lord and walked in the ways of his father David, not turning aside to the right or to the left. So yun dapat ang ginagawa ng kings or ng mga prophet kings. Sundin ang kalooban ng Diyos. Jesus imitated God. Jesus imitated God the Father. John 7, 28-29 Then Jesus, still teaching in the temple courts, cried out, Yes, you know me, and you know where I am from. I am not here on my own, but he who sent me is true. You do not know him, but I know him, because I am from him, and he sent me. So ang sinabi niya, ang aking pagkain, e gawin yung ipinagagawa ng Ama. My food is to do the will of the Father who sent me. John 5.17, Jesus said to them, My Father is always at His work to this very day, and I too am working. Because the Father in heaven works, then the Son on earth works as well. It is an imitation. The disciples in turn were to imitate Jesus. And up to a great point, they did. Luke 9, 1-2 and 6. When Jesus had called the twelve together, He gave them power and authority to drive out all demons and to cure diseases. And He sent them out to preach the kingdom of God and to heal the sick. So they went out and went from village to village, preaching the gospel and healing people everywhere. So ano po ang definition ng disciple ni Jesus? Yung mga gumagawa ng gawain ni Jesus. Those that imitate Jesus at work. So kung si Jesus ay may power and authority over demons, Ganon ang in-exercise ng kanyang mga disipulo. Nagpagaling ng mga may sakit at nagturo tungkol sa kaharian ng Diyos at nagpunta sa mga bayan-bayan upang turuan sila at magpagaling ng mga may sakit. Kinokopya si Jesus. What is Christianity? Christianity is nothing else but imitating Jesus. Christianity is nothing else but Jesus-likeness or you might want to say Christ-likeness. So ang tanong, Christian ka ba? Christian po ba kayo? Pag sabi mo, oo, oh, oh, siyempre Christian ako. Teka, teka, teka. Do you imitate Jesus? Is your lifestyle an imitation of the lifestyle of Jesus? Is your value system, is your mission, vision, objective, goal, similar to that of Jesus? Because Christians are imitations of Christ. Kaya iba po'y nakakalito kasi Christian ang tawag pero imitation of the devil. Kumisan, ang ugali. Nakakalito at sila man ay nalilito. Romans 8.29 For those God foreknew, He also predestined to be conformed to the likeness of His Son. Makita niyo po, yung mga numpaman ay alam na at kilala na ng Diyos ay itinalaganan niya na maging kawangis ng kanyang anak. So that is what Christianity is all about, being like Jesus, imitating. 
Jesus. In fact, Paul imitated Jesus. Philippians 3, 10 to 11, I want to know Christ and the power of His resurrection and the fellowship of sharing in His sufferings, becoming like Him in His death, and so somehow to attain to the resurrection from the dead. So yan po ang goal ni Paul. Kopyahin si Jesus, maging sa kanyang mga pagdurusa, hanggang sa sundan siya sa kamatayan, para daw tulad ni Jesus, siya din ay bumangon mula sa kamatayan. Siguro itong si Paul, kung pwede lang pumili ng kamatayan, kung gusto hindi niya, mapako sa krus, para talagang kopyang-kopya ang kamatayan ng Panginoon. Kasi talagang idol na idol niya at gusto-gusto niyang kopyahin, pati suffering. Paul asked naman to be imitated by his followers and by his flock. 1 Corinthians 4.16 Therefore I urge you to imitate me, sabi niya. 1 Corinthians 11.1 Follow my example as I follow the example of Christ. Believers, the flock in a church, are to imitate their leaders in the leader's imitation of Jesus. Kaya reviewin natin itong mga kapatid na pinag-uusapan natin na imitation. The earth is an imitation of heaven. Man is an imitation of God. Even the temple is an imitation of heaven. Meanwhile, the human body is the temple of God's Spirit. So, in the human body, in the human person, nandoon yung creation, yung earth, at nandoon yung creator, yung God. Therefore, human life is sacred, and the human body is sacred. That's why the human body must never be used in immorality, because it is sacred. Hindi pwedeng maghari din doon at gawing templo yun ng jablo, samatalang yun ay trono at templo ng Diyos. Tapos sinabi natin na ang tao ay imitation of God, nilikha sa wangis ng Diyos. Ang mga propeta were imitations of God. Including sila Paul were imitations of Jesus. And Jesus imitated the Father in heaven. At ang mga followers ni Jesus at naging mga tinuruan ni Paul hanggang tayo, we should imitate our leaders as they imitate Jesus. So ito'y talagang pamana ng pagkukopyahan. Napakahalaga. Remember, sabi sa Hebrews 13.7, Remember your leaders who spoke the word of God to you. Consider the outcome of their way of life and imitate their faith. So hindi masama yan nag-imitate. Tama lang dapat ang ating tinutularan. The flock is to follow and imitate their shepherd. Kaya naman, sa overzealousness ng mga tao na i-apply yun, sabi sa 1 Corinthians 1.12, One of you says, I follow Paul. Another, I follow Apollos. Another, I follow Cephas. Kasi yun ang mga nagdala sa kanila sa Panginoon at mga leader nila, sinusunod nila. Dahil dyan, leaders are to live as models. Dahil malaki ang pananagutan, dahil kokopyahin sila dapat ng mga sumusunod sa kanila. Titus 2.7 In everything, set them an example by doing what is good. In your teaching, show integrity, seriousness, and soundness of speech that cannot be condemned. Yan tuloy ang bilin sa mga leader. If you would take a look at an anatomy of church divisions, pagka po pinag-aralan nyo yung mga churches sa paligid-ligid na nagkakaroon ng mga divisions, it is caused by some ambitious, some self-centered, and even materialistic minor leaders who tend to envy and imitate their leaders' fruitful harvesting not imitating their toilsome planting. Kaya nagkakaroon ng marami mga division kumisan. Nakikita nung mga mga secondary, tertiary leaders, siguro na yung top leader nila ay eh, maraming nagmamahal, maraming nagre-regalo, maraming nagbibigay, naiingit sila kumisan. So kokopyahin nila ngayon yun. Ang gusto lang nilang kopyahin yung pamimitas ng mga bunga, hindi nila kinokopya yung napakahabang panahon na pagtatanim, kaya may pinipitas ngayon. Kaya nagkakagulo at nagkakaaway-away. Kahit kailan po't may inggitan, ibig sabihin gusto niya lang kopyahin yung pamimitas ng kapwa pero hindi niya naman kinopya yung kanyang pagtatanim. Kung kokopyahin yung pamimitas, balikan ng kasaysayan at kopyahin din yung pagtatanim, pag-aararo, pag-aaruga at nang may mapitas para ang lahat ay nasa lugar. Because of such misplaced envy, sa bagay wala naman kahit kailang correctly placed envy, There will be rebellion and separation. 
Why? Because there is a wrong choice of imitation. Nag-imitate nga, mali ang inimitate. Mali ang kinopya. Jeremiah 17:10 to 11. I, the Lord, search the heart and examine the mind to reward a man according to his conduct, according to what his deeds deserve. Like a partridge that hatches eggs it did not lay, is the man who gains riches by unjust means. Meron po kasing isang uri ng ibon, tung partridge, kahit hindi niya itlog, ay kanyang nililimliman. At sabi, ganyan daw yung mga tao na gustong umani ng di nila itinanim. At yan daw ay kitang-kita ng Diyos, sinusuri niya, sapagat ang Diyos ay nagbibigay ng gantimpala sa karapat-dapat, sang-ayon sa kanyang performance o sa kanyang pagsisikap at mga ginawa. Pag sinuri po natin ang mga bagay na ito, bakit natin pinag-uusapan ng napakaraming imitation? Because power is in imitation. It is in the imitation of God and godly men and women. Meanwhile, false and evil power also comes from imitation. It comes from imitation of Satan and from imitation of evil men and women. The earth was created in the image of heaven. Man was created in the image of God. So, there will be heaven on earth when man on earth imitates and lives in obedience to God in heaven. May langit, may lupa. Papaano magkakaroon ng langit sa lupa kung ang mga tagalupa ay mamumuhay ayon sa pagsunod sa halimbawa at utos noong nasa langit? Pag ang mga nasa lupa ay namuhay ayon sa kalooban noong nasa langit, ang langit ay bababa sa lupa. That it can happen in the hearts of people that heaven is in their hearts. Matthew 6.10, nung nagturo ang Panginoon ng panalangin, Your will be done on earth as it is in heaven. When the will of God in heaven is done by people on earth, the rule of God in heaven will extend to earth, then heaven will come down to earth. Hindi po yung inaantay natin na langit na bababa kasama ng mga ulap, na ang mga architecture ay Greek architecture. Hindi ko alam kung bakit laging ang image ng langit ay Greek architecture. Pag idinodrawing ng mga tao ang langit, laging Doric, Ionic o Corinthian yung mga poste. No? At Greek na Greek ang mga building. Hindi ko alam kung bakit langit is Greece. Anyway, tigilan po natin muna ng kaiisip yung langit na bababa sa lupa na literal. Sapagkat ang laman ng katuroan talaga ng Panginoong Yesus ay eh yung langit na bumababa sa lupa sa pamamagitan ng puso. Na pag ang tao ay nagsuko ng kanyang kalooban sa Diyos at pinaghari ang kanyang puso ng Diyos at pinaghari niya ang Diyos sa kanyang puso, yun ang langit. Then, there will be heaven on earth. Kaya yung iba, sobrang kahihintay nung darating pang langit, hindi nila alam na hindi pwede mangyari yung physical na pagdating ng langit na hindi muna nauuna yung spiritual na pagdating nito. No man's will apart from God will flourish. Bakit po magulo ang mundo? Sapagat ang sinusunod ng tao ay yung kalooban ni Satanas at hindi yung kalooban ng Diyos na nasa langit. Kaya ang lupa, imbes na maging malalangit, ay nagiging malaimpyerno. Kasi nga naman, malaimpyerno ang kanilang bahay. Aalis na ako sa impyernong bahay na ito. Nadidinig mo yan sa mga magugulo. Ang impyernong pabrikang ito, ang impyernong opisinang ito. Bakit? Nandun ba si Satanas at kumukulukulo? No. But because he reigns in people's hearts, may impyerno na. So balik na rin lang po natin mga kapatid. Paghariin ng Diyos sa ating puso, may langit na. Hindi ganun kalayo ang langit. Heaven is as near as you are willing to obey the will of God who is in heaven. That's why Jesus, in His supreme example of following and imitating God, kahit saan ay ayaw niyang mapako sa krus, sino nga ba naman ang may gustong mapako dyan? Sabi niya, kung pwede sana, Father, let this cup pass. Palampasin mo na. Huwag na sana. Panalangin niya yon. Pero sabi niya sa Luke 22, 42, Father, if you are willing, take this cup from me. Yet, not my will, but yours be done. 
Hindi naman laging madali sa atin na paghariin ng Diyos sa ating buhay eh, kasi kuminsan inconvenient eh. Kuminsan mas pleasurable na si Satan muna ang paghariin. Pero yung example na ito ni Jesus, kung maari po sana ako, ako lang ang masusunod, eh, ayaw ko nito, pero sabi ko lang naman yun at kung pwede lang, pero at the end of the day, let your will be done. At dahil doon, nakapaghari ang Diyos sa lupa, dahil iginawa siya ng trono sa puso ng mana ng palataya at ng sumusunod. Kaya naman ang sabi ng 1 John 5.14, If we ask anything according to His will, He hears us. Kung yung paghahari ng Diyos sa langit ay hinihiling mong maghari dito sa lupa, ba't hindi kanya didinggin? Kaya ang panalangin ay, Lord, ito pong gusto ko, nawa ito rin ang gusto nyo. At kung hindi itong gusto nyo, baka lang naman po makalusot. Pero kung hindi talaga itong gusto nyo, di huwag po at yung gusto nyo ang masunod. Kapag gano'n ang prayer. Kaya napakahalaga po sa tao, alam niya ang kalooban ng Diyos, pinag-aaralan niya ang Biblia, kilala niya ang Diyos, parang hinihingi na lang niya yung talagang nasa kalooban ng Diyos. Hindi na siya nagsasayang ng mga dasal na pagsalungat sa kalooban ng Diyos. Diyos ko po, huwag sanang madiskubre ng asawa ko na meron akong kolasisi. Sa palagay niyo, makikipagkutsabaan ng Diyos sa panalangin niyo na yun kahit pa kayo mag-fast. Hindi yun ang kanyang kalooban. Kaya napakahalaga to know God's will. And if prayer is an imitation of God's will, then prayer works. Then and only then does prayer work when it is an imitation of God's will. As above, so below. Mangyari nawa dito sa lupa ang kalooban mo sa langit. Thy will be done on earth as it is in heaven. Sapagkat ang kalooban ng Diyos, ang langit at lupa ay maging pareho ng pamahalaan, maging pareho ng estilo, maging pareho ng pamumuhay. Kaya nun ang Diyos naman ay naglalakad sa Garden of Eden, alam nyo yon kasalamuha siya ni Adan at ni Eva, sapagkat noon ang lupa at ang langit ay iisa ang pamahalaan. So bumababa siya, umaakyat, nandyan siya, ka-fellowship. Katulad doon sa Jacob's Ladder, na nakita ni Jacob na may parang hagdanan, mistulang hagdanan, na inaakyatan at binababaan ng mga anghel, akyat manaog. Dapat sana ganun kadali ang communication ng langit at ng lupa. Pero nung ang mga tagalupa, ay gumawa ng trono para kay Satanas at inilukluk siya doon, wala nga yung trono ang Diyos, ba't siya bababa? Para bumaba ang Diyos, gawan nyo ng trono. Kasi hari yan, eh, alam nga naman paupuin mo sa monoblock. Alam nga naman paupuin mo sa saheg. Eh, king. So you should make a throne, and once you make a throne for God, God descends and sits on it and blesses everybody who made the throne. Paano tayo gumagawa ng trono? Sa ating mga awit. Alam nyo po ba, pag gumaawit tayo sa Diyos, nagtutulong-tuloy yung tayong gumawa ng trono niya, a spiritual throne, at He sits on it and blesses people. Kaya yung mga tunay na umaawit from the heart, pag uwi niya, sabi niya, bless na bless ako, sa awitan pa lang. Because we make a throne for God when we sing to Him. We make a throne to God when we bring offerings to Him. We make a throne for God when we praise Him, no? with our lifestyle and with our words. And we make a throne for God when we obey Him. So when the throne is there, God descends and rules over your life. Papano? Di may heaven ka na. Eh pero Lord, Tuesday po ngayon, color coding ang throne, si Satan po ngayon dyan, urong-urong muna kayo. Ah, Sunday morning, ah, panahon to para sa Diyos, Satan, mayan tayo magkitang gabi. O kaya magsalo na po kayong dalawa dyan muna, no? Dahil nalilito ako eh. Di ba ang ginagawa ng tao pag nalilito, magkakalong si Satan at ang Diyos sa trono, pinagpipilit niya, siksikin pareho sa iisang trono? Pag kami isang trono, dapat isa lang nakaupo. Kaya may mga bahay na magulo kasi nag-aagawan ang mother at daughter-in-law kung sino ang reyna ng bahay. Isang trono, dalawang reyna, magulo yan. Kaya sinasabi natin lagi, pag bahay yan ang tatay nyo, ang reyna ang nanay. Pag bahay ng anak, ang reyna, yung asawa ng anak, hindi yung nanay. Kasi yung nanay, reyna sa bahay ng asawa niya at ang daughter-in-law, reyna sa bahay ng anak niyo. Ganun dapat, para walang gulo. E kung nag-aagawan ang gulo. Kung yung pag-aagawan lang na magbiyanan sa trono ay nakaka-impya-impyerno ang buhay, sa palagay nyo ano mangyayari kung si Satan ang kaagaw ni Lord sa trono ng puso natin. At madala si Satan pa na pagbibigyan. Ha? May dalang Bible, pupunta sa lugar ng kasalanan, itatago mo na yung Bible doon sa malayo-layo para hindi naman nakakasiwa. 
huhubarin mo na yung mga wedding ring at kung ano-ano, magtatanggal ng mga katibayan no? para dumali ang paggawa ng mali. Kaya hindi dapat hati ang puso. Kahit po sa psychiatry, kahit sa psychology, yung may split personality, nagkakasira-sira yon kasi lito siya kung ano siya. At maraming tao hindi naman talaga possessed. nag split personality lang kaya naiiba yung boses, naiiba yung pagkataong ganon. Kasi meron siyang tunay na pagkatao hindi niya nailalabas. At naipon na yun ang naipon, pilit na ngayong lumalabas. Akala tuloy nila, possess. Konti lang yung may ganong symptoms sa spiritual yung possession. Most of the time, it is a psychiatric case. A psychological problem. Dahil may tunay siyang pagkataong hindi niya mailabas-labas. So dapat ang puso buo. Ang puso isa. You want God's kingdom? The kingdom of heaven is on earth in an individual's heart that worships God and obeys God. Kaya ang sabi ng Panginoong Yesus sa Luke 17, 21, The kingdom of God is where? Within you. Wala sa ulap. Sa katunayan, kung nag-aeroplano kayo, lalampasan nyo yung mga ulap, hindi nyo nabangga yung mga Greek buildings doon. Wala doon ang langit. Nasa puso. Ang tanong, sino naman kasi ang hari sa puso nyo para magkaroon ng langit? Sa so, sinyo hari naman si Lord John, oo nga, pero isa lang palang kompartamento. Yung palang puso, maraming mga kwarto-kwarto, dun, isa lang doon nagahari ang Diyos. Dito ang hari si Taning, doon ang hari, yung ganito, yung ambisyon. Dito ang hari, pera, so color coding. Hati. Kaya kahit sa atin pong kultura, hinahangaan yung buo ang loob. Isa ang loob. At alam nyo, ang tao nagkakalito-lito pagka hati ang loob. Pag sinabi ng naku, nagdalawang loob. Walang mararating. Kasi dapat isang loob lang. You want heaven in the next life? That's good. Be of God, imitate God now. John 13.15 I have set you an example that you should follow or do as I have done for you. Sabi ni Jesus. In 1 Peter 2.21 To this you were called, because Christ suffered for you, leaving you an example that you should follow in His steps. Wala namang masama na hangarin natin yung langit sa kabilang buhay, pero don't miss out on the heaven that is here and now. You want heaven on earth? You want heaven now? Have it personally, have it in your heart. Imitate God now. Be a now believer. Hindi puro bukas-bukas. 1 Peter 1:15-16 But just as he who called you is holy so be holy in all you do for it is written be holy because I am holy So ano pong inuutos ng Diyos gayahin niyo ako magpakabanal kayo dahil ako ay banal Luke 19:9 Jesus said to him Today salvation has come to this house at bakit nasabi yan ni Lord kay Zacchaeus? Si Zacchaeus na dating mandaraya, chief tax collector, maraming dinaya. Nung napagtanto niya ang kanyang kalagayan, ay nagbagong loob. At sabi niya, lahat po ng dinaya ko, ibabalik ko times four. Kalahati ng kayamanan ko, ibibigay ko sa mahihirap. Sabi bigla ni Lord, today, salvation has come to this house. Sinunod ba niyo yung ABC of salvation? Hindi. Pero nakita natin yung bunga nung ABC na yon bunga agad, meron siyang pagbabagong loob, pagbabalik loob sa Diyos, at naging isang loob na lang. Dahil sigurado naman, kahit nung gumagawa siya ng mali, nagdadalawang loob din yun, mali yata ang ginagawa ko, hmm, magdodonate na lang ako, para pampagaan ng konsyensya. May ginagawa yata akong mali, di bali, re-regaluhan ko na lang. Naa-abuse ko na yata itong kung sino man, pero hindi bali, lalagyan ko na lang siya ng konting pabuya. Kasi kahit gumagawa ka naman ng masama, magdadalawang loob ka dahil meron kang image of God in you. So even we're doing wrong and evil, we still suffer this split personality syndrome because the image of God in us is always what? Reminding us na hindi dapat ganun. So para tahimik ang buhay mga kapatid, mag-isang loob na lang. Yung image ng Diyos sa atin, yung ating mabuting side, yung ating makadiyos na pagkatao, yun ang lagi nating sundin, pagbigyan, yun ang palaguin, palakasin, para isang loob ka lang. Then iisang hari, isang loob, isang trono. Then heaven will descend in your life. 
It is important that salvation comes to you, not in formula, not in an oversimplified way, but in your very clear understanding of what it means to let God rule in your life. Magi imitate na rin lang. Let's imitate God, brothers and sisters. Do not imitate Satan. Ano nang yari kay Adan at Eva nung ginopya nila yung ahas? Sabi ng ahas na, hindi totoo yan. Hindi kayo mamamatay. Hindi totoo ang sabi ng Diyos. Anong ginawa nila nung kinain nila nila yun? Kutakot-takot na sumpa ang dumating sa kanilang buhay. At ngayon, kung magulo po ang ating buhay mga kapatid, either tayo o mga malapit sa atin, si Satan ang kinokopya. Kung tayong kumokopya, nagugulong buhay natin. Kung yung mga mahal natin sa buhay, nadadamay tayo. Kaya nagkakadamay-damay. Mga tatay, mga nanay, lalo ang mga tatay, oras na kinopya nyo si Satanas, madadamay ang buong yung pamilya kasi kayo yung leader. Ganon din naman yung mga nanay, pati nga mga anak eh. Pag sumunod sa kagustuhan ni Satanas o nag-primarital sex, nag-drugs, nag-ganito, damay ang buong pamilya. Hindi naman nila masosolo yung problema na yun eh. Kaya malaki po ang pananagutan natin sa isa't isa. Kung sa inyo-inyo lang ay gusto nyo nang itapon ang inyong buhay at pwede na sa inyong maipatapon-tapon, huwag nyong kakalimutan na pagka kayo ay na-damage, sa gustuhin nyo mat hindi, damay ang buong yung pamilya. Kaya dapat meron tayong pananagutan sa isa't isa. Na kung ako lang hindi nabaling madamage, pero naku, madadamage din ang iba. Nakita nyo si Adam and Eve nung na-damage? Pati earth, naisumpa, o wala nang lalabas niya mga bunga-bunga na libre, ha? Sabi, magbubungkal kayo at may mga tinik-tinik pang kasama yan. Didiligin nyo ng pawis ang lupa para lumabas ang mga bunga na kailangan nyo. Nadamay pati earth. Nadamay ang lahat. Pero pag tayo po, nagbabalik loob sa Diyos, sumusunod sa Diyos, kasali rin ang mga yan sa ating paligid sa matatapunan ng grasya. Deuteronomy 18.9, kabilin-bilin na ng Diyos sa kanyang mga anak, When you enter the land the Lord your God is giving you, do not learn to imitate the detestable ways of the nations there. Saan man kayo dumako at mapadpad, huwag na huwag ninyong kokopyahin ang mga taong hindi makadyos. Yan ang sabi sa kanila. So mapunta ka man sa isang opisina, sa isang pabrika, sa isang barangay, sa isang lugar, kung hindi makadyos ang pamamaraan doon, huwag kang makikiayon at huwag kang sasali. 3 John 1.11 Dear friend, do not imitate what is evil, but what is good. Kokopya ka na rin lang, ang kopyahin mo na yung tama at yung makadyos. Imitation of Satan equals hell on earth. Romans 2.8-9 But for those who are self-seeking and who reject the truth and follow evil, there will be wrath and anger. There will be trouble and distress for every human being who does evil. Yan daw po ang magiging bunga ng paggawa ng mali, pagdurusa. Kaya mamili. And it's very important, be pure. Be single-minded. Meron pa dyan may mga asawa, sasabihin sa kanyang kaibigan, naku, nalilito ako, nagdadalawang loob ako. Ba't ka nalilito? Eh, nalilito ako kasi may naliligaw sa akin, tapos may ito, may asawa naman ako. Basta ba't pak, pak, pak? Anong nakakalito doon? May asawa ka, nalilito ka pa. Huwag ka nang malito, doon ka sa asawa mo. Yun naman kasi mga ibang kaibigan, eh ano bang itsura nung naliligaw sa'yo? Ha, ah, ganito. Ay, nakakalito nga. Susulsulan pa. Yung mga iba, mandaraya o hindi, nalilito. Anong nakakalito doon, anak ng Diyos? Sapat ka bang malito doon? Anong nakakalito? Hindi yung nakakalito. Nililito lang natin ang sarili natin dahil gusto natin gawin yung mali. Kaya yung mga ay nagkakamali-mali, ay yung mga mali-mali, alam nyo, hindi yun talaga mali-mali. Nang lilito lang yon dahil may ikinukubling kamalian. Kaya yung mga mabilis magsalita, yung mga, ay naku, anong kami? Ay, 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 ay. Hindi mo alam na utangan ka na nun. Dahil nilito ka. May iyak-iyak, may drama-drama. Tatandaan nyo yung maraming mga palamuti ang dating, may deception yan. Because they like to hide the truth. Kaya mga sobrang mga maiingay, ang lalakas tumawa, may ikinukubli yan. Kaya mag-ingat-ingat kayo sa ganyang mga tao. Anong nakakalito, anak ka ng Diyos, pipili ka sa mabuti sa masama, anong nakakalito doon? 1 Timothy 5.22 Keep yourself pure. 
2 Corinthians 13.11 Be of one mind. Kaya mga kaibigan, meron kayong mga friends, nagpapapayo, huwag na kayong sumali sa kalituhan nila. Diretsuhin nyo. Kumare, walang nakakalito dyan. Asawa mo o si kumpare mo, anong nakakalito? Tumahimik ka. Hindi nakakalito yan. What is good, it is imitation of God. That is what is good. And what is bad, it is nothing but imitation of Satan. Huwag paghaluin yan. Ano kaya sa iniisip ng Diyos, sa ginagawa ng Diyos, sa gusto ng Diyos, ang ngayon ay dapat nating kopyahin. Panapanahon yan eh. Meron kang dapat kopyahin kasi itong kailangan mo ngayon. Sa panahon ito, mga kapatid, ano po kaya ang marapat nating kopyahin, tularan sa kalooban ng Diyos? Pag-aralan natin yan. Because power is in imitation. Nasa pangungopya ang tunay na kapangyarihan. Do not aspire to be original. Wala nang original. Anong sabi ng Ecclesiastes 1.9 si Solomon? What has been will be again. What has been done will be done again. There is nothing new under the sun. So huwag na kayo maging original. Huli na tayo. Wala na kayong maiimbentong kabutihan na hindi na nauna ang Diyos na ginawa. At wala na tayong maiimbentong kasalanan na hindi ginawa sa Sodom and Gomorrah at sa mga nauna mga sibilisasyon. Huwag na kayong maging unique. Just imitate. Just be sure that we imitate God. Because when we imitate God, we all become the same. When we are the same, we have unity. Then there is peace. Powerful people are imitators of God, of godly models and godly leaders. In fact, many historians believe that a civilization's golden age is when it is closest to the divine to its indigenous understanding of the divine. Kaya bawat sibilisasyon may mga golden age na dumadating at umaalis. Ang sinasabi ng maraming historiador, yung mga golden age na yan, doon sila pinakamalapit sa lumikha. Kaya dumating ang kanilang golden age. Tayo man, na golden age na ba? Na golden age na ba ang Pilipinas, for instance? At tayo in our individual lives, matasabi naman natin, nagkaroon ako ng golden age, mga 5, 10, 15 years, 20 years, na talagang everything I touch turn into gold. Napaka-fruitful, napakaganda. It happens when we are close to the divine. Philippians 3.17 Join with others in following my example, brothers, and take note of those who live according to the pattern we gave you. So ang mga lingkod ng Diyos, nagbigay na, nag-iwan na ng mga halimbawa kung anong dapat tahakin na landas, anong mga dapat gawin. Ang tanong na lang natin, how should we in our personal lives imitate God? Heavenly Father, salamat na lamang at kayo'y nagbigay ng napakaraming halimbawa na kaibig-ibig at mabuti namang kopyahin kayo. Tularan kayo. Suriin mo kami, Panginoon, kung ano ngayong bahagi ng pagkatao namin ang nakasunod kay Satan at hindi sa inyo. Ibukas niyo pong aming mata na makita namin kung anong bahagi ng aming pamumuhay, mga pangarap, adhikain, ang hindi naman makadiyos at makasaitan pala. Sa aming language, lifestyle, alin ang makadiyos at hindi? Ituro mo sa amin ngayon, Panginoon, sa panahong ito, kung ano po sa inyong mga katangian ang marapat at napapanahon naming tularan. Turuan mo kami, Panginoon, na pahalagahan yung iniwang halimbawa ni Jesus, ng mga propeta, ng mga nauna ng babae at lalaking kakaibat bukod tangi ang naging pagsunod sa inyong halimbawa. Suriin din namin, Panginoon, kung sino ang mga idol at model namin na huwag lang kami magkasyang mangopya ng mga fashion hairstyle, mangopya ng mga itsura ng bahay, kundi ang kopyahin namin, Panginoon, yung kalooban ng mga makadyos na tao. Yung kalooban nyo mismo. Suriin nyo nga po kami, Panginoon, dahil gusto namin yung power in imitation. Gusto namin tahakin yung landas na dinaanan nyo, dinaanan ng inyong mga propeta, kaysa umimbento pa kami ng ibang landas na kung saan-saan lang naman napapapunta, babalik at babalik din kami dahil mali, nasayang pa ang panahon, nasaktan pa kami. Teach us, O God, to follow your supreme example. 
so we can be imitators of you. Magbulay-bulay tayo mga kapatid, mahalaga na gawin natin ito. Suriin ang mga bahagi ng pagkatao at ating pamumuhay na nakasunod kay Satanas. Talikuran, wala nang lito-lito pa. Magpasya kayo ngayon din na talikuran yan. Walang mangyayari na makipagtunggali sa Diyos. Masasaktan lang tayo, mahihirapan, susuko din naman dahil hindi tayo mananalo kahit kailan pag nilalabanan natin ang Diyos. Sumuko agad. Siya sa atin din natin ang maganda na nating ginagawa sa buhay. Kung saan ang Diyos ang ating tinutularan at ituloy pa natin yan at lalo pang pagandahin. Meanwhile, let us be silent, magmuni-muni, pag-isipan, ano ang dapat kong tularan sa Diyos na alam ko namang dapat kong gawin eh hindi ko pa ginagawa. Makipagtuos tayo sa Diyos, humingi ng habag at kapangyarihan. Be alone with God and let God speak to us and may God bless and empower us. We hope you enjoy listening to Pastor Ed Lapis' Messages, Volume 5. Pastor Ed Lapis' Messages are available in 15 different volumes. If you want to explore additional titles, log on to csm-publishing.com. CSM Audiobook. Hear the truth while on the move.